经商议，县衙决定与银雨楼重开灯会。重开灯会，聚拢人群，然后故意制造一起暴力杀人事件。我不信，他还按捺得住。但是夏志离现在就剩三天了，现在筹备肯定来不及。来得及，在河阳就没有银雨楼办不成的事。是啊是啊，灯会还是重开了。到你大展身手的时候了，顾山。顾堂主，久仰了。卓少主，潘大人。终于见面了，我能看看薛剑吗？你确定要看薛剑？好，我就让你看看。积善堂规矩，收钱。绝命！狗妖是凶手，狗妖是凶手。我想去一下那个积善堂，会一会那个冯夫人，说不定能问出什么线索。像是个地牢。堂主，地牢有外人闯入，怪不得卓兰强跟我墨迹这么长时间，来了就别让他走了。是。看来雇佣不想让我们活。说好的一个时辰，这杨采薇怎么还不来？我们会不会真的死在这里？其实我，我是。上官小姐，大人这是……呃，大人他喝醉了，我扶他回去，你们把这事收一下啊。哎，大人醉了，我送大人。嗯，大人，你小心点啊，别撞着了，咱们可别伤着。蚊子，帮你打一打杨女追楼时，房内无人，验尸无毒，亦无人为外伤，新房无失盗，无破坏之迹象，唯尸体旁有水渍，不知何处而来。水渍？尸体旁为什么会有水渍？您好好休息，我就先回去了。
，房内的灯火灭了一次。在重新点燃蜡烛之前，潘越应该打晕了上官芷，利用了什么机关，让上官芷延时坠楼，好制造不在场证据。为什么尸体边会有一滩水？如果上官芷在坠楼之前就被打晕，他身上肯定有外伤。时隔一个月，上官芷的尸体可能已经腐烂，但也是目前唯一的线索。可潘玉会把上官芷葬在哪儿呢？小姐，小姐，潘公子约你外出。什么？太好了，小姐，您这么久以来的付出，终于要修成正果了。听说昨天晚上是你送我回房的。呃，是。没想到那个酒的后劲那么大，连阿泽都醉倒了。我倒是没有想过，竟然是你酒量最好啊！我记得你昨晚也喝了不少啊。嗯，可能是酒逢知己千杯少吧。可我恍惚间怎么记得，你好像对我，对你，对你怎么了？没对你怎么？那这是？啊啊！蚊子！哎呀，你也知道，那些牙蚊子它就是多嘛。其实昨天我为了不打扰你休息，给你打了好半天呢。那你还真是有心了，哎，客气客气，大人，你这是要带我去哪儿啊？我明察暗访，终于找到一个月前打伤你的强盗，现在特意去带你认认人。啊？走吧。带老三。谁呀、啊？你们？你们谁呀、啊？谁让你们进来的？滚出去！啊，这位是新任县令潘大人。潘潘大人。